Muito bem, nós estamos aqui no, no posto Santa Inês 2, que funciona no antigo prédio da Secretaria de Saúde. E nós estamos acompanhando essa questão do Outubro Rosa. Outubro Rosa, que é a campanha contra o câncer de mama. Nós já estivemos em os postos de saúde e estamos aqui agora. Estamos aqui agora exatamente para conversar com algumas pessoas. Quero conversar de início com o enfermeiro Emanuel. Emanuel, por favor. É, para você, o que representa esse momento hoje? Outubro Rosa, essa campanha. Tem essa campanha muito importante. Como o município é, é, todo ano abraça. Nós resolvemos fazer o nosso dia hoje, no dia dedo do Santinês 2, certo? E para as, as minhas pacientes ter o controle, ter o cuidado é, de saber como fazer o autoexame, saber o diagnóstico, os tipos de tratamento, certo? A forma. E eu acho importante para o controle deles, né? Ter essa... A pessoa chega aqui, vamos supor que ele, a mulher chega, porque o câncer de mama não, é, não acontece somente em mulheres, em homens também, né? Mulher chega, qual é o procedimento? O que, é que a pessoa deve fazer? Pronto, a gente, a gente fala, falamos para elas aqui. Primeiro, tem um autoexame, certo? Que é feito em casa. Segundo, tem um, tem um exame que é feito aqui com os profissionais, o médico, o enfermeiro, certo? E terceiro, se acontecer alguma alteração, ter algum problema, a gente vai fazer a requisição para a mamografia, se realizada ou lá em Calcaio, ou aqui, certo? Que aqui é, o município está querendo trazer um, um, um caminhão para fazer, acho que são 400 é, é, mamografias, certo? Ao todo aqui. Então, isso daí... Isso aí está confirmado? Falaram que agora no começo de novembro, o, o, o chefe da, da, da coordenador do, do NAS ficou de dar a resposta para a gente, nesse finalzinho de mês. Mas seria uma boa, se realmente vir, é uma boa, né? Qual é a maior dificuldade que vocês têm aqui? Porque todo mundo tem dificuldade. Qual é a maior dificuldade enfrentada aqui no dia a dia de vocês para lidar com esse tipo de problema? Não, eu acho que a dificuldade é, é, se torna em relação a, 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 aos exames que são feitos lá em, 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 em Calcaia, que são muitos. E às vezes fica aquela, a, aquela espera, meia, tar, meia, 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 meia tardiamente, que o pessoal às vezes fica... né? Mas o que é? Porque fica o um município de Pentecoste, os municípios vizinhos, todos são realizados a, 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 a referência para lá. Mas a, uma, uma, uma falta de uma campanha permanente também é uma dificuldade? Não, é. Isso sim. Eu acho, eu acho bem interessante o município sempre, todo, todo ano, como é feito aqui o Outubro Rosa, próximo mês, o, o Novembro Azul, que é o Pro Homem da Prosta, né? Tem, um, tem um, 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 também lembramos da dia diabetes, dia, dia 14 de novembro, dia mundial da diabetes. Então é sempre importante a gente fazer esse controle e estar tá passando informações para eles, para eles estarem tendo o seu autocuidado. Certo? Ok, Manuel, muito obrigado. Eu quero ver, conversar agora com a doutora Lília, é a médica aqui do PSF, veja, isso é muito importante porque já conversamos é, com o pessoal do outro PSF lá da antiga lavanderia, agora conversando com a doutora Lília. Doutora, é, para a senhora, é, esse momento representa o quê? Primeiramente, bom dia para todos que estão vendo. Eu acho que esse momento é especial para a saúde em si do município e das pessoas que estão presentes aqui. Por quê? Porque é um momento em que as pessoas têm a oportunidade de ser mais informado sobre o que é o câncer de mama, como prevenir, como identificar e o que fazer quando identificar. Então é um momento, é uma oportunidade que, que as pessoas têm, que a sociedade tem, principalmente os pacientes de Pentecoste têm, de, de poder diagnosticar, de poder se informar mais. E como a gente vai fazer a atividade também da solicitação de mamografia, é de conscientizar a população que é necessário a mamografia, a mamografia anual, só depois de várias mamografias é, dando resultado negativo, é que não vai mais poder solicitar, vai solicitar com um período mais longo, não anualmente. Mas isso tem que ser informado à população. Porque o que acontece? Tem mulheres que fazem uma vez e vão fazer com três anos. Por quê? Porque ela não sabe que tem que ser feito anualmente, que tem que ter esse cuidado. Não é porque uma vez veio negativo que nunca mais vem, vem, vem alguma alteração. Entendeu? Então eu acho que é um, 
uma oportunidade muito boa para as pessoas de Pentecoste, para os pacientes de Pentecoste se formar e ter a oportunidade de dar solicitação, ser encaminhado para a calcaia, que é onde são feitas as mamografias, lá realizar o exame e talvez identificar alguma coisa ou não. A dificuldade que se tem também pela questão da falta de informação ainda existe na mente. Afinal de contas, a população, muitas delas, não tem acesso à informação. É, isso dificulta um pouco, né? É, dificulta bastante, na verdade. Mas isso é muito também pelo... Muitas vezes o nível de escolaridade às vezes baixo, né? Então a pessoa que ela não procura o serviço de saúde... Porque se ela chegar aqui, a gente, a gente pergunta, tanto eu como o enfermeiro Emanuel, a gente pergunta há quanto tempo ela fez a mamografia, se ela fez, o que, que deu para ela trazer a última. Mas a maioria das populações não procuram o posto de saúde. Vem poucas pessoas que vêm, são sempre as mesmas pessoas. Então, às vezes, é muito o conhecimento, de buscar o conhecimento, a curiosidade de estar indo buscar. Entendeu? Mas não seria uma maneira, se a população não vem até o posto de saúde, dá uma maneira da saúde chegar até onde está a sua população? Não, mas isso existe. Nossos agentes de saúde aqui, como foi, foi eles que trouxeram, todas essas pessoas que estão aqui. A gente conversa com eles, eles vão de casa em casa, fazem esse trabalho que é a busca ativa, entendeu? Buscam, no dia da visita eles olham, perguntam quanto tempo a pessoa fez, eles fazem esse trabalho. Assim como a gente faz algumas vezes isolada, tanto eu como o enfermeiro. O problema é que como a gente tem um grande número de pessoas a, a atender, não só o público feminino, mas o público masculino, as crianças, não tem como a gente estar... Tá o tempo todo na rua. Até, até porque o câncer de mama também dá em homem, né? Dá, dá em homem. E quando dá em homem é até mais grave do que em mulher. Entendeu? Tá vendo, Israel? O negócio é mais bravo do que o que se imagina, viu? Então, o homem também, isso é uma coisa muito boa que você tocou no assunto. É, o homem também, se ele identificar um nódulo, se ele identificar alguma alteração na mama dele, tem que procurar. Câncer de mama não dá só em mulher. Câncer de mama não é uma coisa exclusiva da população feminina e não é exclusiva de pessoas mais idosas também. Pessoas mais jovens, pessoas de 30 anos, 20 anos, pode ter câncer de mama. Se tiver história familiar, se tiver fator de risco, pode ter. Não é exclusivo de pessoas mais velhas. Então, as pessoas têm que ter essa conscientização. Então, uma menina de 20 anos que encontrou um nódulo, ou então a mama está mais enrugada, está saindo secreção, avermelhada... Tem que procurar o serviço de saúde, porque ela tem, ela tem probabilidade dela ter uma possível alteração, um possível câncer. Ok, doutora, muito obrigado pela entrevista. A senhora fica à vontade para fazer suas considerações. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia. Muito bem. Israel, nós agora eu gostaria de conversar aqui. Quero conversar aqui aleatoriamente com essas aqui. Como é o nome da senhora? Maria Barroso Martins. O que a senhora sabe sobre o câncer de mama? Ah, o que eu sei sobre o câncer de mama é que é muito perigoso, né? A nossa idade, principalmente, né? Nós devemos se cuidar, entendeu? Tanto para o câncer de mama, como colesterol, tudo na, minha, na nossa vida. Na nossa idade, nós devemos se cuidar. Eu me sinto boa de saúde, graças a Deus. Todo eu agradeço a Deus pela saúde que Ele me dá. E eu recomendo que todo mundo se cuide também. Porque eu estou com 61 anos. Mas graças a Deus, até hoje, até hoje... Nunca na vida tive um câncer, mas a minha família já teve, já morreu muita gente na minha família. É por isso é que eu me cuido, me zelo. Ah, ok, é, eu quero conversar com a nome da senhora. Eu, eu me sinto assim meio assustada, viu? Eu não vou, não vou engolir a baba, porque eu, tive, eu tenho 81 anos e tive 19 filhos, 10 homens, 9 mulheres, nenhum amor. E eu tenho na suspeita que este leite só pode querer me fazer algum mal e eu tenho uma filha que apresentou câncer. De mama. E eu tive 19 filhos, nenhum pegava no peito, que eu não tenho bico de peito, né? Aí eu vivo na suspeita que pode pintar em mim, né? Mas Deus está no céu para me livrar de tudo enquanto é ruim, tá bom? Ok, muito bem. É, eu quero conversar com essa senhora aqui. É, é para você, para a senhora, como é o nome da senhora? Cândida. Dona Cândida, para a senhora, o que representa esse dia? Ah, é muito importante para a gente, porque. As coisas que a gente não sabia sobre o, o câncer, né? A gente está tendo explicação por, por eles, né? Que são exclusivamente para isso, para orientar a gente o que, é que deve fazer, né? Porque eu já tive perda na minha família, né? De câncer de mama, né? Então, é muito importante para a gente essa reunião, que continue assim. 
Ok, Dona Cândida, muito obrigado. Eu quero conversar agora com alguma outra pessoa aqui. É, eu vou conversar aqui com essa senhora mais jovem. É, por que, que a senhora está aqui? É porque é tão interessante sobre o câncer. Eu tenho uma família que tem câncer. A minha tia. Aí eu vim compartilhar aqui mais pessoal. Muito bem, tá certo. Para finalizar, eu quero conversar com essa aqui. Né? Por que, que a senhora está aqui? Vim saber sobre o câncer, acho que é muito importante a gente ficar atento, né? É, o câncer assusta qualquer um, né? Certeza. Muito bem. Olha, Israel, nós finalizamos por aqui a nossa entrevista, já conversamos com, com, com várias pessoas aqui da comunidade, conversamos com a, com a doutora Lília, conversamos com o enfermeiro Emanuel, vamos ficando por aqui. Zé D'Alegnes para o Blog Notícias de Pentecoste.